P. Goyanka International School. Nurturing talent at young age for scholastics, sports and performing arts in global perspective. Proud to have world toppers and country toppers in 10th standard Cambridge examinations. Ranked the best emerging school by the Times of India for personality over percentage. CP Goyanka is the intelligent choice. Namaskar, Thane Nakar Nagrik Ja Property Exhibition Chi Akshar Ja Varshabar Wad Bagatasta Thane Kar Nagrik Barazda Ekhada Navin Ghar Khaita Sail Kiwa Navin Commercial Space Gaita Sail Ta Ashavales Te Property Exhibition Chi Wad Bagatasta Tar Maharashtra Chamber of Housing Industry Ani Kredai Ya Dol Saustan Chavati Ne Ayajit Karanat Alela Property Exhibition He Agami Sula Te Ekunis February Ya Kalawadi Mathe Ayajit Karanat Alela He MCHI ठाणे युनिट चे अध्यक्ष श्री जितेंद्र मेहता हे आता आपल्यावर आहेत जितूभाई सर्वप्रथम ठाणे वर्तमान मध्ये आपलं स्वागत धन्यवाद जितूभाई बताइए कि एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर दिस एग्जिबिशन क्या इस एग्जिबिशन की अहमियत क्या है मी सांगू इच्छितो के लास्ट 20 वर्षापासून क्रीडा एमसीजे ठाणे हे विश्वसनीय एग्जिबिशन चे आयोजन करत आहे हे वर्ष 21 वर्ष आहे जैसा तुम्हें संगीत लाते प्रमाणी सोलाते एकोनिस प्रभुवार पड़ेता है रेमन ग्राउंड में दी ऐसा में दी एक्विस और से हमें क्या कर लेना है सब फर्स्ट डे ला हमें रेडा साड़ी एक मोटा एक्जी अपने सेमिनार चायोजन कर लेना है लोगों ला मार्गदर्शन देना कि रेडा में दी कैसा काई तुम्हारी अर्चना सेल तो सुधाई अरे तुम्हीं गिरले लाए तो तेजा निवारण कैसा फास्ट होए तेजा साथ एक सेमिनार थोड़े लाए रविवारी अभी एक कंपटीशन थोड़े लिया है सोसाइटी साथ ही गुड गवर्नेंस अनेक क्लीनिंगेस तो हमें तीन इनाम देना है अर्बन सोसाइटी अर्बन थाना अरे डिस्ट्रिक्ट थाना में मुझे केस दर्द प्राइस एक लाख रुपया मुझे अपन लोगों का फायदा होए तसारे अरे लाज जैसे इकोनिस तरीके ला अम्म एक मोटा स्वेमिनार चायोजन के लिए तो जब हमारी 500 पेक्सर जास्ता लोगों ला अम्म इनवाइट के लिए इन्फ्लुएंसर ला अरे विल सो देम कि व्हाट इस द फ्यूचर ऑफ थाना हाउ थाना विल बी ट्रांसफॉर्म टोटली और आज म ते लोगों लामी दाखो ना रहे। एमएमआरडी चे ऑफिसर्स आए, एमएसआरडी से ऑफिसर आए, टीएमसी से ऑफिसर आए, सारे प्रेजेंटेशन करना कि कहाँ है उन्हें ताना मुनी। तर सोलाते एकुडिस तरके परंत है एक्सिबिशन ठानतला रेमंड क्राउनवर आयोजित करना तल्ला है आणि या एक्सिबिशन में दे ठानतले सगले चा सगले मराठी संगठन तर वित्तीय संस्था आणि बोली भाषित संगठन तर जो सक्रिया बैंक का या एक्सिबिशन में जस्ता आणि त्या मुले ग्राहक कला इथे डिसीजन घेने खूब सोपस्त सर कुटले कुटले बिल्डर्स की वा काय काय व्यक्ति एक्सिबिशन ची इन ओबेर बिल्डर्स आए हिरान दरी है सक्रिय बिल्डर्स पर पंद्रह स्पीकर जस्त डेवलपर तो सगले वेक वेक ला तुम्हाला बेनिफिट हो रहा है। बरोबर। असल में इतना जाता है कि प्रॉपर्टी एक्सिबिशन से गैलर कई वर्षों से अकड़े वरी काट ली। तो प्रॉपर्टी एक्सिबिशन में थे धाला नंतर पुरुषे दोन महीने ठाणे में थे खूब मोटा प्रमाणत बूम आते। काय संगल? प्रॉपर्टी में क्या होता है? चार दिन पद नंतर टाइम पेटला प्रॉब्लम एक दो तीन रविवारी सनीवारी ते साइट पर एक्चुअल विजिट करना लगा तो नंतर ते फ्लाइट पसंद करतो तो एक्सिबिशन संप्लान नंतर तीन से चार बने आप रहें थाना में दी एकदम बूमिंग आस्ते थाना में दी उत्सव आस्ते अभी टाइम में नहीं नाउ दिले उत्सव का बावजूद जानवरी ला पूर्ण 
भारत देशामध्ये एक उत्साहाच्या वातावरण आहे ते उत्साहाच्या वातावरण कंटिन्यू करण्यासाठी आम्ही हे एक्झिबिशनला नाव दिलं होम उत्सव होम उत्सव म्हणजे तर तुम्ही होम घ्या रामलल्लाला घर भेटला तुम्हाला घर भेटायला पाहिजे त्याची आमची इच्छा आहे आपले आदरणीय प्रधानमंत्री साहेबची इच्छा आहे आदरणीय सीएम साहेबची इच्छा आहे सगळ्याला घर पाहिजे आणि सगळ्याला घर द्यायला पाहिजे ठाण्यामध्ये चाळीस लाख पासून एफोर्डेबल हाऊसिंग पासून लक्झरी कार सगळे तुम्हाला इथे डिस्प्ले करायला पाहिजे सर तुम्ही आत्ता म्हणालात की तुम्ही जवळपास पाचशे इन्फ्लुएन्सना बोलवणार आहात आणि त्यांना तुम्ही दाखवणार आहात ठाण्याचा पुढच्या तीन वर्षातला विकास काय असणार आहे एक जस्ट आम्हाला ग्लिम्स ऐकायला मिळेल की कशा पद्धतीने हे शहर विकसित होते कारण मुख्यमंत्र्यांचं शहर आहे आजच्या तारखेला सगळ्यात जास्त जर का कुठे लक्ष असेल तर या शहरावर लक्ष असतं या शहरामध्ये राहायला येण्याचं म्हणजे राहण्यासाठीच अतिशय उत्तम शहर म्हणून या शहराकडे बघितलं तर काय बघताय हा विकास तुम्ही पुढच्या तीन वर्षातला मी तर असं सांगणार की महाराष्ट्रामध्ये नाही पूर्ण इंडियामध्ये ठाणा विल द बेस्ट सिटी टू लिव्ह इन म्हणजे कनेक्टिव्हिटी वाईज ग्रीन ओपन स्पेससाठी आता तुम्ही ऐकलं असेल वीस एकरमध्ये आपला जो सेंट्रल पार्क बनलेला आहे म्हणजे न्यूयॉर्क आणि लंडनची कंपनीजन ला बनलेला आहे एवढा मोठा गार्डन जे पूर्ण कुठे पण नाही असं ठाण्यामध्ये झालेलं आहे ट्विन टनल आहे कनेक्टिव्हिटी एवढी फार वाटणार आहे ठाणा विल बी अ व्हेरी बेस्ट सिटी टू लिव्ह इन एक्झॅक्टली कशा पद्धतीचं ह्या जनरली दरवर्षी हजारो कोटीचा टर्न ओव्हर या माध्यमातून होत असतो यावर्षी तुमची काय अपेक्षा आहे आम्ही असं बोल आम्ही असा एक एझम्सन करतो ते दोन हजार टू थाउजंड फ्लेट्स विल बी सोल्ड म्हणजे त्याची विक्री होणार तीन ते चार महिन्यामध्ये हे माध्यम आणि म्हणजे एक्झिबिशन आणि कमीत कमीत पंधरा सो कोटीच्या वरचं ज्या ते कर्ज म्हणजे होम सँक्शन होणार लोन स्टेट बँक आहे एच डी एफ सी आय सी आय सी आय ते लोक सगळे लोन सोपा पडते तिथे ते सगळे अगोदर सँक्शन करून ठेवते नंतर घर पसंद करतो म्हणजे इट विल बी व्हेरी इझी प्रोसेस टू परचेस द ड्रीम होम एक्झॅक्टली ठाणेकर नागरिकांसाठी ही प्रचंड मोठी ऑपॉर्च्युनिटी असते आणि आमचे जितूभाई हे एम सी एच्या ठाण्याचे अध्यक्ष जरी असले तरी स्वतः खूप एक मोठे विकासक आहेत खूप मोठे बिल्डर आहेत जे वी एम स्पेसेस हे त्यांच्या कंपनीचं नाव आहे सर जे वी एम केले क्या राय जे वी एममध्ये आमचे दोन तीन नवीन कमर्शियल प्रोजेक्ट आहे ते राहत आपले रेसर्स चाळीस लाखचे वरचे आपल्या एफोर्डेबल हाऊसिंगचे प्रोजेक्ट आहे ते सगळे प्रोजेक्ट आम्ही डिस्प्ले करणार आहे अच्छा मी एक ऍड करतो तुम्हाला हेमामध्ये एमनेस्टी स्कीम जो आलेली आहे आता त्यांच्या पण स्टोर ठेवलेला आहे आपण एमनेस्टी स्कीम म्हणजे म्हणजे रजिस्टर रजिस्टर जो रजिस्टर आहे जो स्टेम ड्युटीच्या स्कीम आहे वेगवेगळ्या जो तकलीफ आहे त्यांच्या पण स्टोल आहे आणि त्याच्या अतिरिक्त आपण ठाण्याच्या व्हर्च्युअल टूर करणार म्हणजे आम्ही एक हेलिकॉप्टर मार्फत तुम्हाला ठाणा कसा दिसते आणि काय काय असते त्याच्या एक टूरचं आम्ही शूटिंग केलेलं आहे त्याला तिथे व्हर्च्युअल तुम्हाला ते देईल आपण काही बोलते ग्लासेस नंतर यु विल रिअलाइज की आपण ठाण्यामध्ये तुम्ही पाच मिनिटमध्ये फिरून येणार आमच्या इथे सो इट विल बी अ ग्रेट एक्सपिरियन्स बरोबर आहे म्हणजे असं खूप काही आहे कारण जितूबाई हे एक प्रचंड क्रिएटिव्ह माणूस आहे आणि काहीही नवीन आपल्या प्रत्येक एक्झिबिशनमध्ये म्हणजे मी त्यांना बघतोय साधारणपणे गेली वीस एकवीस वर्ष या एक्झिबिशनशी ते असे जुळले गेलेले आहेत की एखाद्या शरीरामध्ये ज्या पद्धतीने श्वास असतो त्या पद्धतीने ते ह्या एक्झिबिशनमध्ये जुळले गेलेले आहेत आणि प्रत्येक वर्षी एम सी एचच्या एक्झिबिशनमध्ये काहीतरी नवीन आणायचं आणि ग्राहकांना येणारा जो ग्राहक असेल त्याला एक नवीन एक्सपिरियन्स द्यायचा हा त्यांचा नेहमीचा कल असतो आणि त्या दृष्टिकोनातून यावर्षी देखील खूप जबरदस्त अशा प्रकारचं एक्झिबिशन आहे खूप जबरदस्त अशा प्रकारचे ऑप्शन्स ठाणेकर नागरिकांसाठी उपलब्ध आहेत जवळपास शंभरपेक्षा जास्त प्रकल्प या ठिकाणी आहेत पंधरापेक्षा जास्त वित्तीय संस्था आहेत आणि खूप काही प्रॉपर्टी एक्झिबिशनला भेट देणं इज ॲन एक्सपिरियन्स तुम्ही पण डेफिनेटली या जितूबाई जाता जाता काय सांगाल मी सगळ्यांना इच्छितो की प्लीज डू व्हिजिट दिस चार दिवस आहे त्याच्यामध्ये तीन दिवस तुम्हाला सुट्टी आहे शनी रवी आणि एकोणीस तारखेला शिवाजी जयंती आहे म्हणजे बँक हॉलिडे आहे तर तुमच्याकडे टाईम आहे नक्की या ठाण्यामध्ये काय होणार आहे ते तुम्ही पहा आमची इच्छा आहे की ठाण्याच्या जो सिटीच्या जो विकास आहे ते सगळ्याला आखाणी म्हणजे स्वतःची आखणी बघायला पाहिजे 
तर निश्चितपणे भेट द्या पुन्हा एकदा सांगतो सोळा सतरा अठरा एकोणीस असे चार दिवसाचं हे एक्झिबिशन आहे रेमंड ग्राउंडवर हे एक्झिबिशन होणार आहे नक्की भेट द्या आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या ठिकाणची एंट्री पूर्णपणे फ्री आहे नक्की या ठाण्यातलं हे अतिशय भव्य अशा प्रकारचं आयोजन असतं जितूभाई आमच्याशी बोललात तेवढी धन्यवाद थँक्यू थँक्यू सर सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की सध्या डासांमार्फत पसरणाऱ्या डेंग्यू या आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रत्येकाने पुढील प्रमाणे कार्यवाही करावी डेंग्यू आजार एडिस इजिप्ती हा डास चावल्याने होतो या डासांची पैदास साचलेल्या किंवा साचवलेल्या स्वच्छ पाण्यामध्ये होते आठ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पाणी उघडे व साचून राहिल्यास त्यात डास अंडी घालतात अंड्यांच्या अळ्या तयार होऊन पुढे डास तयार होतात यासाठी आपल्या घरातील पाणी साठे उदाहरणार्थ बॅरल्स पिंपे टाक्या हौद रांजणे इत्यादी दर आठवड्याला रिकामे करून घासून पुसून कोरडे करून पुन्हा भरावे एक दिवस कोरडा दिवस म्हणून पाळावा पाणी साठ्यांना घट्ट झाकणे बसवावीत किंवा जुनी साडी चादर धोतर यांनी बांधून झाकून ठेवावीत म्हणजे डास त्यात जाऊन अंडी घालणार नाहीत घराच्या गच्चीवर आजूबाजूला अंगणात कोठेही पाणी साचू देऊ नये भंगार सामान उघड्यावर टाकू नये उदाहरणार्थ टायर्स प्लास्टिक सामान कुंड्या टाकाऊ वस्तू इत्यादी अशा सामानात पावसाचे पाणी साठून त्यात डेंग्यूच्या डासांची पैदास होते घरातील कूलर्स फ्रीजच्या पाठीमागील ट्रे हे देखील वेळोवेळी कोरडे करावेत लक्षात ठेवा नुसत्या फवारणीने डास घनता कमी होत नाही तर त्यासाठी डास पैदास ठिकाणे नष्ट करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे कोणताही ताप अंगावर न काढता जवळच्या शासकीय रुग्णालयात मोफत औषधोपचार घ्या अशा प्रकारे नागरिकांनी सहकार्य केल्यास डेंग्यूचा प्रसार रोखणे सहज शक्य आहे